Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Fakta Sejarah uh, Sudah ditunggu-tunggu nih ya Tulisan dari Mas Rolah Fakih Durjana Ya, bersutu atau mati Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Kita harus berdoa dulu ya Mari kita berdoa Secari kertas bertuliskan sebuah nama dan alamat Terulur dari tangan Bah Jalil Sekilas Rodian membaca sebelum melipat dan memasukkan ke dalam saku celananya Rodian dan Munir kemudian beranjak dari rumah Bah Jalil Setelah sederet pesan menjadi satu jawaban Atas apa yang Rodian alami Meski tak semua diungkap Setidaknya ada satu titik yang Rodian ketahui Tepat suara azan subuh berkumandang, Rodian sampai di kediaman Munir. Ia yang masih sedikit trauma dan menyisakan rasa takut memilih untuk tak langsung pulang. Melainkan beristirahat menunggu matahari muncul di rumah Munir. Rasa lelah akhirnya menghantarkan Rodian pada alam ketenangan sementara. Ia pulas, melupakan sejenak beban pikiran yang tak henti dan belum berujung. Entah berapa ratus menit, berapa jam, Rodian hanyut dalam pelukan alam bawah sadar. Ia tak tahu, ia tak menghitung. Namun ketika ia membuka mata, rasa lelahnya sedikit terobati. Tapi itu hanya sebentar saja. Sebab tak lama, ia terbangun dan berniat untuk pulang ke rumahnya. Tertahan oleh suara obrolan serius antara Munir dan istrinya. Rodian yang masih terlihat sayu dan kusut kemudian menghampiri Munir di ruang tamu bersama Gia. Rasa penasaran Rodian seketika mengeliat saat tatapan Munir seolah memberinya sinyal kedukaan. Mopi dulu, Rod. Ucap Gia seraya bangkit kala melihat Rodian mendekat. Iya, Mbak. Saat Rodian mengiyakan tawaran Gia. Rodian langsung menyandarkan punggungnya di kursi sofa berkulit kalap setelah kepergian Gia. Sejenak Suasana hening Rodian terdiam menunggu Menunggu satu kabar Yang seketika membuat wajahnya Mempias pucat Bajalil meninggal Rod Pelan suara munir Namun bagai mengandung sekarung beras Mengantam dada Rodian Ia terdiam Dengus nafasnya terdengar berat Sesak Membuatnya tak mampu untuk menyahuti Ingatan Rodian melambung kembali pada pesan-pesan dari Mbah Jalil beberapa jam yang lalu. Masih sangat jelas dalam benaknya. Bayangan wajah tua itu yang sudah beberapa kali berusaha menolongnya. Tapi, kini sosok itu telah pergi. Hilang untuk selamanya akibat kebiadaban iblis beraga manusia. Kamu minum dulu kopinya, Rod. Setelah itu kita melayat. Ajakan Munir seketika menyadarkan Rodian. Ia kemudian cepat menyambar segelas kopi hitam yang entah sejak kapan dihidangkan oleh Kia. Tak lama, setelah beberapa teguk Rodian bangkit, bergegas melangkah ke belakang sekedar untuk membasuh wajah kusutnya. Sepuluh menit kemudian, Rodian dan Munir pun akhirnya berangkat, menyusuri jalanan ramai beberapa saat hingga tiba di jalanan kampung yang tak beraspa. Kibaran bendera kuning yang terpasang dari sebuah simpang kecil jalan berkerikil menjadi pertanda bila mereka tak jauh lagi dari kediaman Mbah Jalil. Hawa duka langsung terasa menjalari keduanya ketika telah sampai di halaman penuh kerumunan orang-orang berpakaian khas. Setelah menyalami beberapa orang yang menyambut, Rodian dan Munir melangkah menuju ruangan berkubang untayan bunga. Di mana? Di tempat itu, di atas sebuah dipan, Membujur tubuh renta Mbah Jalil terbungkus kain putih Wajahnya yang pasti terlihat sedikit menguratkan ketegangan Seperti ada satu kesakitan dan ketakutan luar biasa di detik-detik hembusan nafasnya Melihat dan merabah hal itu, Munir kemudian mencoba bertanya 
tentang bagaimana awal kematian Mbah Jalil pada beberapa orang, termasuk kerabat-kerabat dekatnya. Sebab dirinya tahu sebelumnya jika Mbah Jalil baik-baik saja. Namun dari semua yang mudir ditanyai, tak ada satu pun mengetahui secara pasti. Iringan keranda bertutup kain hijau dengan empat pemikul berjalan perlahan diiringi kalimat tahlil setelah pelaksanaan fardu kifayah. Tak berapa lama, iringan pembawa jenazah Mbah Jalil sampai di lokasi perumahan abadi. Tubuh rentah tanpa daya Mbah Jalil akhirnya tertanam dalam lubang sempit yang menghimpit. Dari beberapa mereka yang membawa papan penutup dan kayu, sempat akan menancapkan dua buah patok kayu berukir bertuliskan pahatan sebuah nama. Akan tetapi, langsung tertahan oleh seruan Rodian yang tersadar akan pesan-pesan Mbah Jalil. Hal itu seketika menimbulkan perdebatan panjang antara Rodian yang hanya dibantu Munir dengan beberapa kerabat Mbah Jalil serta puluhan pelayat yang masih berada di tempat itu. Mereka bersikeras bila dua buah patok kayu yang telah tertulis nama lengkap serta tanggal lahir dan kematian Mbah Jalil tetap sebagai tetengar. Mereka tak memperdulikan ucapan Rodian dan Munir yang menginginkan sebuah batu kali sebagai nisan. Sesuai cerita dan pesan Mbah Jalil Rodian dan Munir yang menganggap bila kematian Mbah Jalil adalah sebagai cecer payung pertama Kalah jumlah, keduanya tak mampu menahan pendapat dan kehendak keluarga yang bersikukuh Tanpa tahu satu cerita dibalik keinginan Rodian dan Munir Hingga akhirnya, dua buah nisan kayu terpasang tegak Membujur ujung utara dan selatan di atas gundukan tanah bertapur bunga Menjadi akhir dari prosesi pemakaman Mbah Jalil Bagaimana ini Rod? Aku takut jika ini bakal menjadi hal buruk Sebab kita tak mengindahkan pesan beliau Pelan dan lirih suara Munir Saat sudah mundur dari lokasi pemakaman Entah kan? Saya juga bingung Jawab Rodian yang masih menatapi kuburan Mbah Jalil Hela <tuh> nafas panjang Menyudahi pandangan Rodian di area pemakaman Ia kemudian mengajak Munir beranjak pulang Tanpa berpamitan dengan beberapa anggota keluarga Mbah Jalil Yang masih berada di tempat itu Setelah mengantar Munir sampai di depan rumahnya Rodian langsung berpamitan untuk pulang Sepanjang perjalanan pikiran Rodian berkecamuk Ia terus menduga-duga tentang kematian Mbah Jalil Tak luput Hatinya merasa tak nyaman, mengingat jika benar kematiannya sebagai cecer payung, maka bakal akan ada kematian-kematian selanjutnya menyusul. Perasaan tak enak semakin Rodian rasakan ketika dirinya telah sampai di rumah. Melangkah masuk dan tiba-tiba memunculkan bayangan empat sosok hitam pemikul keranda lekat di pelupuk mata. Meski saat itu masih siang dengan tebaran menyengat sang surya, Tapi tubuh Rodian serasa berada di dalam gua, dingin dan lembab. Hal itu sejenak memicu keraguan dirinya untuk mengguyur tubuh di kamar mandi. Namun mengingat telah hampir dua hari tubuhnya tak terbasuh air, ia pun nekat melawan takut. Satu ingatan sesaat menyelip di pikiran Rodian ketika akan melepas celana jeans berwarna pudar. Tangannya langsung merogoh saku bagian depan di mana satu kertas terlipat berisi sebuah nama dan alamat yang sempat ia terima dari Mbah Jalil saat pertemuan terakhirnya. Rodian membaca pelan, mencoba mengingat, menghafal sebuah alamat yang tertera. Walau tak satu kota dengan tempat tinggalnya, tapi dirinya tidak asing dengan alamat itu. Hal itu menumbuhkan rasa penasaran juga semangat dalam dirinya Ia pun segera mengguyur tubuhnya yang sudah dirasa tak nyaman Namun ketika tangannya akan meraih sabun di ember sebagai wadah peralatan mandi Tiba-tiba ia tersurut mundur Matanya cepat mengedar ke sekeliling kamar mandi Rosmala Gumam Rodian lirih Ketika suara itu berulang memanggil sama persis dengan suara istrinya Mas Tolong aku Lagi Suara pelan dan lembut menyapa telinga Rodian Membuatnya terus mencari sumber suara 
dengan mata yang sekilas membinar. Namun, ketika satu ingatan menyadarkannya, Rodian merasakan tubuhnya merinding, tengkuknya menebal, serta dada berdenyut. Hal itu terjadi lantaran ia baru saja memutar memori di kepalanya, memunculkan bayangan wajah Rosmala yang ia temukan membiru dengan mata melotot dan lidah menjulur, tepat di mana ia tengah berdiri. Cepat-cepat Rodian segera merambungkan, membasuh kembali tubuhnya tanpa membaluri apapun. Ia segera keluar dan buru-buru masuk ke kamarnya. Kembali Rodian harus terperangah kaget saat berniat ingin mengambil baju yang tersimpan di dalam lemari. Ia seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya di bagian tengah lemari. Apa aku salah membakar? Ucap pelan Rodian pada dirinya sendiri. Tak mau berlama-lama dengan pikirannya, Rodian segera mengambil beberapa helai baju serta celana. Setelah satu setel telah melekat di tubuhnya, ia kemudian memasukkan beberapa potong ke dalam sebuah tas ransel. Beberapa saat Rodian membereskan, memeriksa seluruh keadaan rumahnya. Ia pun segera bergegas keluar, memacu kembali kendaraannya tanpa memperdulikan apapun. Sebelum meneruskan perjalanannya ke sebuah kota yang ditulis oleh Mbak Jalil Rodian menyempatkan diri singgah di kediaman Munir Mengutarakan niatnya Seraya meminta bantuan beberapa lembar uang untuk bekal Saat itu Munir hanya bisa mengiyakan. Ia menyadari Bila Rodian memang harus segera menyelesaikan persoalan yang membelitnya Munir berharap jika Rodian bisa terlepas Selamat dari perjanjian iblis yang tak dirinya lakukan Namun kini menyeretnya Sejenak Rodian tertegun menatap tangan Giyah Yang mengulurkan beberapa lembar uang kertas bergambar wajah kepala negara saat itu Ia sedikit ragu Bukan karena jumlah atau tak mau menerima Tapi ketika tangan Giyah tepat ada di hadapannya Hidungnya membaui satu aroma yang tak asing dari tangan dan tubuh Giyah Kenapa Rod? Tanya Munir yang melihat wajah Rodian sedikit aneh Gak apa-apa Kang Terima kasih sebelumnya Jawab Rodian Sambil menerima lembaran uang dari tangan Gia Tak sampai lima tarikan nafas Atau saat Gia duduk di samping Munir Lagi-lagi Rodian terkesiap Matanya sedikit melebar Bibirnya terkatup rapat Seperti ada ketakutan yang menyibak Rod, apa ada yang aneh dengan mbak? Kali ini Gia sendiri yang melihat Rodian sedari awal kemunculannya Memandang aneh bertanya Rodian terdiam Sebentar ia memalingkan wajah Berpura-pura menatap ke arah luar Berharap agar apa yang dirinya lihat kesalahan bola matanya Namun hal itu tak membuahkan hasil Sebab saat ia kembali memalingkan wajah Rodian masih melihat wajah Gia Seputih mayat Tak hanya itu Kini Rodian juga melihat kulit luar bola mata Gia Menghitam Dan dari tubuhnya menebar pekat aroma wangi bunga kamboja Bercampur bau pandan Saat itu Kala melihat keanehan dalam diri Gia Muncul keinginan Rodian Untuk menunda kepergiannya Namun Atas desakan Munir yang tak mengerti dengan alasan Serta apa yang Rodian lihat Ia pun terpaksa menurut pamit Dan segera bergegas beriring perasaan tak enak Semoga perjalananmu lancar Tidak terhalang oleh apapun Rod Tudus kalimat doa teriring dari bibir Munir Berbanding balik dengan dia yang saat itu berdiri Bersampingan dengan Munir di depan pintu Dari bibirnya Senyum tipis mengembang yang berangsur menjadi sebuah seringaian sinis Melepas kepergian Rodian Deru gerung mesin dua tak Menjadi teman dalam perjalanan Rodian Ia tak peduli dengan jarak tempuh yang lumayan jauh Meski hanya bersama kuda besinya Rodian terus melaju Menaklukkan jalanan berkelok Menanjak berliku Dan melawan terpaan angin senja Sesampainya di sebuah kota kecil dengan warung-warung berderet Rodian berhenti sebentar Mengisi bekal tubuh dan kuda besinya Sebelum meneruskan perjalanan
Tak berapa lama selang kurang lebih 7 km dari tempatnya berhenti Rodian memasuki sebuah hutan yang cukup lebat Waktu yang telah memasuki surup Sedikit membuat Rodian was-was Ia mengencangkan laju motor dengan bantuan pancaran jarak jauh lampu bulat Yang menggantung dan menyorotkan cahayanya ke depan 100 hingga 1 km dari mulai masuk ke dalam hutan Rodian tak merasakan hal aneh apapun Namun ketika ia melewati sebuah tubuh pendek Bersusun batu bata menguncup di sisi kiri Rodian baru merasakan suasana berbeda Anyap dan lembab Sangat dirasa Rodian Hawa di sepanjang jalan itu Ditambah tak adanya satupun pengendara lain yang ia temui Semakin menjadikan perasaan Rodian ngedap Tak ada pilihan lain bagi Rodian untuk tak melewati jalanan dengan rimbunan Beserta pohon-pohon tinggi menjulang Ibarat raksasa berbaris Sebab tempat yang bakal ditujunya memang harus melewati tempat itu Rodian tahu dan sering mendengar cerita yang beredar luas Tentang hutan berjarak lima belasan kilo dari ujung ke ujung Keangkerannya, ketajaman saat menikung, juga kabut tebal yang biasa muncul secara tiba-tiba Mengingat semua hal itu, Rodian mulai sangat berhati-hati Matanya menyorot tajam dengan kewaspadaan yang tak ingin terlengahkan Namun sial, tak dapat terhadap Saat tiba-tiba saja satu bayangan melintas cepat di hadapan Rodian Membuatnya terkejut Sampai menghentikan kuda besinya secara mendadak Sedikit beruntung Rodian mampu menjaga keseimbangan Hingga tak membuatnya terperosok Tapi sejenak Keberuntungan itu harus kembali dibayar oleh rasa kagetnya Kali ini tak hanya matanya melotot lebar Namun juga dibarengi tubuhnya yang dingin tercekat Menyaksikan satu bayangan baru melintas Yang adalah sebuah kepala tanpa badan Berias rambut panjang melintang Sukuran lebar jalan beraspal Yang tengah dilewati Rodian Pucat pasti tubuh Rodian Bibirnya terkatup rapat Tak mampu berucap Melihat kepala itu meringi Sembari dua bola matanya yang lepas Tetapi masih menggantung Menatap liar ke arahnya Tawang ikik Tak lama menggema di seantero tempat itu Membuat lutut Rodian gemetar Lemah Seperti tak bertulang Rodian benar-benar tak berdaya Ia hanya mampu memalingkan wajah Tanpa bisa bergerak ketika potongan kepala itu Beranjak terangkat setinggi dadanya Kikikanya semakin nyaring melengking Saat tepat tinggal sejengkal jarak dengan wajah Rodian Sejenak sosok kepala itu terdiam Manakala satu juluran lidah merah Beraroma amis darah Keluar dari mulutnya Akan tetapi Belum sempat lidah penuh lendir itu menyentuh kulit Rodian Satu kelebatan kain selendang merah Menjerat dan melemparkannya Terdengar keras suara benturan potongan kepala terlempar Menghantam tanah Yang sebelumnya sempat menerjang rimbunan Tak berapa lama Ceritan melangking menyayat jiwa Terdengar nyaring memekakan telinga Membuat Rodian tersadar Bila Sesuatu telah menimpa makhluk tak berbadan Yang hampir mencelakainya Perlahan Rodian memalingkan wajah Setelah langkingan menyayat sirna berganti keningan yang mencekam Lama ia terdiam tanpa bergerak Mengamati sekeliling tempatnya berdiri yang telah berselimut kabut tipis Sekali lagi Rodian tersentak Meski tak setakut saat melihat potongan kepala Namun tetap mampu mengguncang jiwanya Sanggara Renjani Seru Rodian bergetar Saat melihat satu sosok wanita berkebaya merah Di balik tebaran kabut-kabut tipis Mendengar suruhan Rodian Sosok itu tersenyum seraya melangkah perlahan Rodian terhenyak Ingin rasanya ia mundur menjauh Tapi seluruh tubuhnya masih seperti terpaku Aroma wangi melati berbau kasturi Seketika menyesakan dadanya Kala sosok wanita yang ia tahu salah satu ingon suroso Menjulurkan tangah ke tubuhnya Meski tak sampai tersentuh Tidak salah para cenayang Merebutkan darah madumu Ingin sama menjadikan ragamu sebagai inangnya Sayangnya Aku belum bisa menyentuhmu Karena belum habis waktunya Jejer payung Sia-sia 
kamu mau merubah pancer abdi sasongko jati yang sudah terlancur tertanam kamu tak bisa lepas tidak bisa lari karena darahmu sudah tertandai sedari kamu lahir dan pancer baturmu pelan dan bertalu suara sosok wanita berkebaya merah namun terdengar sengit di telinga Rodian dan seperti mencakik lahirnya Rodian tak menyangka bila ucapan dan suara yang pertama dirinya dengar dari sosok wanita itu lebih sadis dari sosok lelaki tua Abdi Suroso membuat Rodian menahan geram bercampur takut tanpa mampu menjawab apa-apa teruskan keinginan mencari pertolongan nasibmu baiknya bertemu bisa pecah tetapi tidak akan hancur terbelah Ingat-ingatlah Semua nyawa yang tersedia dan musnah Karena jejer payung Itu sebab sudah jadi kepastian Dari persetujuanmu minum air kawah Galangan limau Rodian terenyak semakin tercekam Jiwanya meronta seperti ingin berteriak Menjerit dan mengumpat Membuncahkan rasa takut dan tertekan yang telah terpendam Terkumpul Bergembuk dalam batin Tapi semua itu hanya bisa dirinya lakukan dalam hati Dalam buliran air bening yang mengalir pelan Tanpa mampu menggerakkan lidah Satu jendikan jari dari sosok sanggara renjani Menandai kemunculan sesosok wanita berdandan layaknya seorang sinden Bertapih kain jari dengan rambut bergelung bulat Sebuah tembang macapat seketika meluncur dari bibir hitamnya Yang kemudian disambut liukan tangan selaras kedua kaki sanggara renjani Membuat gerakan tarian yang aneh bagi Rodian Menedak saja tempat itu berubah Nuansa alam hutan yang dipenuhi rimbunan pongkahnya pohon-pohon menjulang Tiba-tiba lenyap Berganti riuhnya sorak-sorai dari makhluk-makhluk berambut panjang rata Yang berkubeng layaknya mengitari sebuah arena Duh sayang sekali teman-teman Belum bisa melanjutkan kisah ini Doain ya agar Ustaz Mas Rupapaki Segera bisa Teruskan kisah berjana ini Teman-teman bisa ikut komen kok Di Facebooknya Untuk linknya sudah admin sediakan ya Di deskripsi Bantu komen ya Bilang sama Ustaz Mas Ruo Supaya bisa melanjutkan kisah ini Sampai selesai ya Dan juga itu tuh Yang satunya lagi Warisan Yang terakhir Ya teman-teman ya Sampai di sini dulu Mudah-mudahan Satu atau dua hari lagi Ustadz Mas Rolo segera melanjutkan kisah ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetapi batas jarak.